Eso cada vez que lo recuerdo siento una tremenda melancolía porque siento que el tiempo se fue, pero se lograron muchas cosas y esperamos que eso no se olvide. En el anuario de graduación, José Pepito Llamas fue descrito como un joven mozalbete, quería ser arquitecto. Era inquieto en una época de sueños, era una época de rebeldías con causas. El 9 de enero de 1964, junto a otros estudiantes del Nido de Águilas, se enfrentó a la Policía Militar de Estados Unidos. Llegamos hasta la casa del administrador de la, de la zona del canal, paramos, cantamos el himno nacional y cantamos el himno del Instituto Nacional. De ahí empezamos a caminar al edificio de administración de Balboa y ahí nos estaban esperando las policías de la zona. No puede creerlo, pero ya han pasado 50 años, casi medio siglo de vida. Aún recuerda esta cerca que separaba su escuela, el Nido de Águilas. A través de ella podía ver un territorio que, aunque sentía suyo, no podía pisar. Tenía que ocurrir así, ¿eh? Algún día todo el territorio iba a ser nuestro. La confusión imperaba aquel día. Los estudiantes avanzaban en un campo de batalla donde nada los protegía. Reinaba la confusión. José Llamas intentaría cortar una soga del asta de la bandera norteamericana en el edificio de la administración del canal. De repente yo sentí un eco, un, algo que me tocó la espalda y me, me empujó así y me dice, yo miré así y me encuentro con un policía de la zona que para mí en ese momento tenía como 10 pies. Y yo lo miro así y cuando hago así era la escopeta que me estaban apuntando acá y me dice, tócala y disparo. En medio de la confusión, el joven se queda con la bandera, la misma que habían prometido izar a toda costa. Nadie quería resguardarla, los tildaban de comunistas y revoltosos. Fuimos a mi casa y yo también estaba preocupado por la cómo mi mamá iba a reaccionar. Pero mi mamá afortunadamente aceptó y dice, güey, déjenla aquí, yo la voy a cuidar y cuando ustedes quieran se entrega. Él la agarró y la guardó, entonces de ahí salimos nuevamente en... en en, cara, en grupo, pues, para continuar el proceso de, re, de reclamo, de rebelión. Llamas vio cómo sus compañeros fueron agredidos en la escuela de Balboa. Luego marcharon por la avenida central hasta llegar a las instalaciones de una estación de televisión. Portaban la bandera rota como prueba de la grave ofensa, pero fueron rechazados. Estos episodios históricos recorren como fantasmas estas escaleras. Fieles pasillos que en silencio nos hablan de un tiempo que pasó. Muros que guardan celosos las arengas de aquella época y un tiempo que dejó huellas que hoy algunos intentan revivir. Ellos me dicen que ellos perdieron protagonismo, que eh, ¿Por se qué me, el protagonismo? Eh, porque fue el pueblo que tomó la defensa de ellos. Eh, el pueblo quiso eh, defender y vengar la ofensa a nuestra bandera que llevaron los estudiantes. En este mural están los nombres de todos los que, como José Llamas, fueron valientes y tal vez, sin ni siquiera imaginarlo, abrieron una nueva etapa. Hoy, la misma bandera que con tanto celo fue guardada, ha sido restaurada del dolor sufrido, aunque tal vez la traicionen las memorias. Como la melancolía traiciona a aquel joven mozalbete, que casi con lágrimas recuerda los hechos, pero con orgullo de haber sido parte de ellos.